Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 1, specifically about pie charts. But before that, if you haven't subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. So here in this video, I am going to teach you about writing task 1 that is about pie charts. But before that, let me give you some recap about the things that you have to keep in your mind. Okay, so uh, students, what is it? That is more than our weightage is writing task 2. Ko hai. Hai? It is important to give weightage to that because it is important to give weightage to that because it is important to give weightage to that because it is important to give weightage to that because it is important to give importance to that because it is important to give weightage to that लेकिन वन थर्ड टास्क वन की भी होती है तो अगर हमें हमारे बैंड स्कोर को इंक्रीज करना है ठीक है सिक्स से सिक्स पॉइंट फाइव लेके जाना है या सिक्स पॉइंट फाइव से सेवन लेके जाना है तो हमें राइटिंग टास्क वन के ऊपर भी उतना ही काम करने की ज़रूरत है जितना हम टास्क टू के ऊपर करते हैं ठीक है सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने राइटिंग टास्क टू को अटैम्प्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है ठीक है एक तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपने कभी भी एग्जैक्ट डाटा को नहीं लिखने बैठ जाना है ठीक है जैसे अगर आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पे पाई चार्ट्स आर गिवन ठीक है सो पाई चार्ट्स में बेसिकली आपने एग्जैक्टली exactly नहीं लिखना है ठीक है हमने परसेंटेज लिखनी है लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे नहीं लिखना है कि फॉर्मल uh, स्टडी का ट्वेंटी सिक्स परसेंट था डेफिनेट जॉब का थर्टी परसेंट था और इसका इतना था हमने ऐसे नहीं लिखना है ठीक है हमने हमेशा जब भी पाई चार्ट्स को लिखना है तो हम कंपेरिजन करके लिखेंगे क्योंकि जब हम एक ही लैंग्वेज को लिखना शुरू कर देते हैं सो so एग्जामिनर को कई बार ढूंढना पड़ता है कि हमने कहाँ पर कंपेरिजन किया है और राइटिंग टास्क वन के अंदर कंपेरिजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है सो सबसे पहले हमने करना क्या होता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है ठीक है स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आप अपने पाई चार्ट को या लाइन ग्राफ को या बार ग्राफ को अच्छे से देखोगे कि आपको वहाँ से पता क्या चल रहा है ठीक है फिर हम जो है डेटा को अरेंज करेंगे और मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है ठीक है सो फट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट द पाई चार्ट्स शो द मेन रीजंस ऑफ माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम द यूके इन 2007 ठीक है अब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर हमें माइग्रेशन के बारे में बताया गया है कहाँ से टू एंड फ्राम द यू यानी कि यू से बाहर भी लोग जा रहे हैं और लोग अंदर भी आ रहे हैं ठीक है और इसमें क्या दिया गया है समराइज द इन्फॉर्मेशन बाई सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रेलिवेंट ठीक है राइट एट लीस्ट अबाउट वन फिफ्टी वर्ड्स ठीक है सो अब अगर आप यहाँ पे देखो सो माइग्रेशन फ्रॉम मतलब कि एमिग्रेशन टू मतलब इमिग्रेशन ठीक है तो अगर आप किसी कंट्री के अंदर जा रहे हो तो आपको बोला जाता है कि आप वहाँ पे इमिग्रेशन कर रहे हो अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो आपको इमिग्रेशन बोला जाता है ठीक है अब हमें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर ही तीन चीज़ें तो मिल गई कि हो क्या रहा है व्हाट वेयर एंड वेन ठीक है सो जो हमारी सबसे पहली लाइन होती है ठीक है जब हम राइटिंग टास्क वन को अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें हमने यही बताना होता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन उससे उसको शुरू करने से पहले हमने हमारे पाई चार्ट के अंदर मेन मेन फीचर्स को स्पॉट कर लेना है कि मेन मेन जो है वो बात क्या हो रही है ठीक है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है अगर आप यहाँ पे देखो सो so, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दैट इज़ अबाउट दिस थर्टी परसेंट और इसी की ही ट्वेंटी नाइन परसेंट है सेम कलर है यानी कि ये जो ग्रीन कलर है ये बिलोंग करता है डेफिनेट जॉब को यानी कि जॉब की वजह से बहुत लोग यूके के अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं ठीक है सो आपने सबसे पहले जो जिसकी जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा थी उसको आपने स्पॉट कर लिया इमिग्रेशन के अंदर भी और एमिग्रेशन के अंदर भी ठीक है फिर आप उससे कम वाले को स्पॉट करोगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 26 परसेंट ठीक है ये ब्लू कलर है दैट बिलोंग्स टू फॉर्मल स्टडी ठीक है तो यहाँ पे इसकी वेटेज 26 परसेंट है यहाँ पे ये 4 परसेंट है ठीक है तो आपने इसको भी कंसिडर करके चलना है और अगर आप उसके बाद देखो सो दिस इज़ येलो वन यानी कि जो लोग अपने काम को ढूंढ रहे हैं ठीक है उनके लिए सो दिस इज़ ट्वेंटी इन एमिग्रेशन एंड ट्वेल्व इन इमिग्रेशन बाकी जो वेटेज हैं उनकी कम है 
ठीक है सो हम सबसे पहले इन तीनों को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम बाकी के डेटा को डिफाइन करेंगे ठीक है जी तो अब हम चलते हैं हमारे आंसर के ऊपर कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ठीक है सो लेट अस हैव अ लुक तो अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमेशा आपने जब भी टास्क वन को अटैम्प्ट करना है तो आपने थ्री डब्ल्यूज को आंसर करना होता है ठीक है थ्री डब्ल्यूज का मतलब क्या होता है वॉट वेयर एंड वेन ठीक है तो अगर हम यहाँ से जो है स्टार्ट करें द पाई चार्ट इलास्ट्रेट अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेंटेंस में ही कि अगर तो यहाँ पे आपको दो चार्ट चार्ट जो हैं वो गिवन है ठीक है सो आपने यहाँ पे लिखा द पाई चार्ट्स ठीक है फिर आप यहाँ पे जो भी लिखोगे इलास्ट्रेट लिखोगे एल्यूसीडेट लिखोगे तो आप यहाँ पर एस नहीं ऐड करोगे इसके पीछे ठीक है अगर आपने एस को यहाँ पे लिख दिया तो फिर आपने यहाँ पे एस नहीं लगाना है अगर यहाँ पे सिंगल चार्ट होता आप लिखते द पाई चार्ट फिर आपने इलास्ट्रेट के साथ एस लगाना था ठीक है दिस एस इज रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी पहली लाइन में ही गलती हो जाती है एंड योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन अगर आप पहली लाइन में ही गलती कर दोगे तो आपका क्या इम्प्रेशन रह जाएगा पूरे टास्क को अटैम्प्ट करने में सो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है सो अब ये जो पाई चार्ट हैं ये क्या इलस्ट्रेट करते हैं द प्राइमरी रीजन्स रीजन्स बताते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं या फिर यू में आ रहे हैं इन 2007 ठीक है सो अब यहाँ पे आपने वर्ड का आंसर क्या दिया कि प्राइमरी रीजन है वेयर मतलब यूके में वेन मतलब 2007 ठीक है जी तो आपने थ्री डब्ल्यूज को आंसर कर दिया ओके जब आपने इन थ्री डब्ल्यूज को आंसर कर दिया उससे नेक्स्ट काम आपका क्या होगा उसके बाद आपने ओवरऑल को लिखना होता है या फिर आपने ये लिखना होता है कि आप मेन मेन इस चार्ट से क्या देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पे मैंने ओवरऑल नहीं लिखा है क्यों नहीं लिखा है क्योंकि जो मेरी फर्स्ट लाइन थी वो बहुत छोटी बन रही थी वो एक ही लाइन में ख़त्म हो गई थी ठीक है इसलिए मैं यहीं से आपका एट अ फर्स्ट ग्लांस लिख रही हूँ अगर आप इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख दोगे फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा एक से दो लाइनों में ये चला जाएगा फिर आप इसको सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो ठीक है सो बेसिकली राइट वे आपका वही होता है कि आप इसको अलग से ही दिखाओ ठीक है सो अगर आप पहली ग्लांस में देखो एट अ फर्स्ट ग्लांस देखो इट इज़ क्लियर दैट द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन वॉज एम्प्लॉयमेंट ठीक है सो जो मेन फैक्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अगर आप देखो थर्टी परसेंट ट्वेंटी नाइन परसेंट ठीक है डेफिनेट जॉब को मैंने एम्प्लॉयमेंट लिख दिया ठीक है एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने रेपिटेशन को अवॉइड करना है ठीक है आपने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस लानी है टास्क वन के अंदर हम वैकेबलरी वर्ड्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं ठीक है आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आ, हम लोग इतना नहीं यूज़ करते हैं हम चेंज ऑफ लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ठीक है वेराइटी ऑफ सेंटेंसेज के ऊपर फोकस करते हैं और कंपेरिजन के ऊपर फोकस करते हैं ठीक है सो आप यहाँ पे आपने क्या लिखा एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको ये क्लियर हो गया कि जो मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है इस डिसीजन को वो है एम्प्लॉयमेंट ठीक है जी अब हम चलते हैं आगे ठीक है हैविंग अ डेफिनेट अच्छा एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे एट अ फर्स्ट ग्लांस लिख रहे हो यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हो एट अ फ्लीटिंग ग्लांस भी लिख सकते हो या फिर एट अ बर्ड्स आई व्यू भी लिख सकते हो ठीक है कि आपको मोटा मोटा यहाँ से क्या दिख रहा है ओके okay, जी फिर हम चलते हैं आगे हैविंग अ डेफिनेट जॉब अकाउंटेड फॉर थर्टी परसेंट ऑफ इमिग्रेशन टू यू के ठीक है डेफिनेट जॉब का होना वो तकरीबन थर्टी परसेंट काउंट कर रहा है इमिग्रेशन में यू के के अंदर ठीक है जैसे मैंने आपको बोला कि हम जो है वेटेज के हिसाब से चलेंगे जो सबसे ज़्यादा है वो ये है थर्टी परसेंट वाला डेफिनेट जॉब वाला सो so, इसको मैंने सबसे पहले लिखा ठीक है एंड दिस फिगर वॉज वेरी सिमिलर फॉर इमिग्रेशन एट ट्वेंटी नाइन परसेंट अब यहाँ पर मैंने फिर से उसको कंपेयर कर दिया वेरी सिमिलर करके ठीक है कि वो उससे मिलता जुलता ही है ठीक है और कितना है ट्वेंटी नाइन परसेंट है ठीक है जी अब हम आगे चलते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्वेंटी टू परसेंट ऑल्सो एमिग्रेटेड बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ जॉब ठीक है जी तो अगर आप यहाँ पर देखो 
सो so, 29% को कोट करने के बाद मैं इस फैक्टर के ऊपर आ रही हूँ यानी कि लुकिंग फॉर वर्क ठीक है सो एमिग्रेशन बहुत लोगों ने किया क्योंकि वो अपना काम ढूंढने जा रहे थे कितने परसेंट लोगों ने 22% अब एक चीज़ और जब आप पाई चार्ट लिख रहे हो आप परसेंटेजेस को भी कोट कर सकते हो अभी तक हम परसेंटेजेस में ही चल रहे हैं लेकिन हम प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं ठीक है वो कैसे होगा वह मैं आपको बताती जाऊँगी धीरे धीरे ठीक है जी सो हेयर वी वर ऑल्सो एमिग्रेटेड बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ जॉब ठीक है दो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एंटरिंग द यू के फॉर दिस पर्पज वॉज नोटिसेबली लोअर एट लेस देन अ फिफ्थ ठीक है तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो लोग एंटर हुए इस पर्पज से वो ट्वेल्व परसेंट थे ठीक है तो अब मैंने इसको लिखा कैसे ये आप अगर ध्यान दो कि आ, मैंने यहाँ पे लिखा कि चाहे वो ट्वेंटी टू परसेंट लोग वहाँ से निकले इस पर्पस के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद दो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल एंटरिंग द यूके के यहाँ पर मैंने इमिग्रेशन की जगह एंटरिंग द यूके लिख दिया ठीक है सो ऐसे आप जो है अपने सेंटेंसेज में वेराइटी लाते जाओगे फॉर दिस पर्पज वॉज नोटिसेबली लोअर ठीक है वो लोअर तो था ही लेकिन मैंने यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया नोटिसेबली ठीक है उसको यूज़ करने का मतलब क्या था कि वो काफ़ी हद तक लोअर था ठीक है एट लेस देन अ फिफ्थ ठीक है तो वो उससे जो है फिफ्थ प्रोपोर्शन में भी कम था ओके okay, जी अब हम चलते हैं अगले फैक्टर के ऊपर एन अदर मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ मूव टू यूके वाज फॉर फॉर्मल स्टडी ठीक है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्वेंटी के बाद हम यहाँ पर ट्वेंटी पे आएंगे सो दिस इज़ फॉर द फॉर्मल स्टडी ओके जी विथ ओवर अ क्वार्टर ऑफ पीपल इमिग्रेटिंग फॉर दिस रीजन ठीक है सो यहाँ पर अगर आप देखो सो मैंने क्या लिखा क्वार्टर ऑफ पीपल ठीक है जी क्वार्टर ऑफ पीपल मतलब वन फिफ्थ वन फोर्थ ठीक है तो अब ये कैसे आपने यूज़ किया प, दी तो अब आपको परसेंटेज हुई है ट्वेंटी सिक्स परसेंट दिया हुआ है ठीक है लेकिन आपने यहाँ पे क्वार्टर ऑफ पीपल लिख दिया क्वार्टर का मतलब क्या होता है वन फोर्थ अगर आप हंड्रेड का वन फोर्थ करो सो दैट बिकम्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ओवर अ क्वार्टर ऑफ पीपल यानी कि ट्वेंटी से थोड़े से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वजह से इमिग्रेट हुए ठीक है सो अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हो लेकिन आपने सिर्फ सारे ऐसे में सारे जो आपका टास्क वन है उसमें आपने परसेंटेजेस ही नहीं लिखते जाने हैं ऐसे आप प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो हाउ एवर इंटरेस्टिंगली ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी फोर परसेंट लेफ्ट फॉर दिस ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान दो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं साथ साथ कंपेयर करती जा रही हूँ यानी कि पहले मैं इमिग्रेशन में बताती हूँ फिर मैं उसका इमिग्रेशन में भी बताती हूँ अगर मैंने इस सेंटेंस में बोला कि फॉर्मल स्टडी यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स परसेंट है ओवर अ क्वार्टर है तो साथ ही मैं बोल रही हूँ कि एमिग्रेशन में ये बहुत कम है तकरीबन फोर परसेंट के आसपास है ठीक है जी सो so, आपको साइड बाय साइड उसको कंपेयर करके चलना है ओके सो मूविंग टू द लास्ट पैराग्राफ द प्रोपोर्शन ऑफ दोज मूविंग टू जॉइन अ फैमिली मेंबर वो आर क्वाइट सिमिलर फॉर अगर आप यहाँ पे देखो ना तो बाकी के पहले मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए उसमें मैंने मेन मेन पॉइंट्स को स्पॉट कर दिया ठीक है डेफिनेट जॉब वालों को कर दिया लुकिंग फॉर वर्क को कर दिया और उसके बाद फॉर्मल स्टडी को कर दिया बाकी सब जो हैं वो मैंने एक ही पैराग्राफ में लिख देने हैं अभी ठीक है अगर आप यहाँ पे देखो सो हेयर इट इज़ रिटर्न द प्रोपोर्शन ऑफ दोज मूविंग टू जॉइन अ फैमिली मेम्बर वर क्वाइट सिमिलर फॉर इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन यानी कि वो कितने थे फिफ्टीन परसेंट एंड थर्टीन परसेंट रिस्पेक्टिवली थे ऑल दो अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल थर्टी टू परसेंट गिव अदर रीजन और डिड नॉट गिव अ रीजन वाई दे एमिग्रेटेड दिस अकाउंटेड फॉर ओनली सेवनटीन परसेंट विद रिगार्ड्स टू एमिग्रेशन ठीक है जी सो so, उन लोगों ने जिन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया अदर और नो रीजन्स तो उनका जो वेटेज है वो कितना है यहाँ पे सिक्स परसेंट एलेवन परसेंट एटीन परसेंट एंड फोर्टीन परसेंट तो वो मैंने यहाँ पे एक ही पैराग्राफ के अंदर उसको लिख दिया ठीक है जी सो दिस इज़ हाउ यू प्रजेंटेड योर टास्क वन 
सो so, अब हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या हमने मेन मेन पॉइंट्स को चूज़ किया ठीक है जो सबसे लार्जेस्ट वन थे यानी कि डेफिनेट जॉब वाले और लुकिंग फॉर वर्क वाले या फिर जो फॉर्मल स्टडी वाले थे उनके बारे में हमने पहले लिख दिया ठीक है और जो लेस इम्पॉर्टेंट थे उनको मैंने एक ही पैराग्राफ के अंदर समेट दिया ठीक है सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल राइटिंग योर टास्क वन ठीक है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ये मैं आपको इसके बाद इसलिए बता रही हूँ टास्क वन अटैम्प्ट करने के बाद क्योंकि आपको ये टास्क वन समझने के बाद ही समझ आती है जो चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ठीक है जब आप टास्क वन को लिख रहे हो आपको इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करना है इन अ लॉजिकल वे जैसे हमने उसमें किया था हमने क्या किया हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया इन्फॉर्मेशन को बेसिकली ग्रुप करना क्या क्या मतलब हुआ कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया ठीक है और जहाँ पे उसकी सिमिलैरिटीज हो सकते थे जहाँ पर उसके डिफ्रेंसेज हो सकते थे वहाँ पर हमने उसको मैंशन किया ठीक है अगर हम उस चीज़ों को सेपरेटली लिखना शुरू कर देते या फिर एक पैराग्राफ में मैं इमिग्रेशन को बता देती एक में मैं इमिग्रेशन को बता देती सो फिर आपका जो एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन होता वो गलत पड़ जाता क्योंकि जो एग्जामिनर था उसको बार बार फिर पैराग्राफ्स में ढूंढना पड़ता कि कैसे जो कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं हालाँकि आपको आपके क्वेश्चन में ही बोला गया था कि जहाँ पर कंपेरिजन आपके रेलिवेंट हैं वहाँ पर आपने उनको देना है ठीक है जी नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन वेरी योर लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी लैंग्वेज को वेरी करते जाना है ठीक है तो जब आप स्पेसिफिकली जो है पाई चार्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है प्रोपोर्शंस को लिखोगे या फिर आप परसेंटेज को लिख सकते हो ठीक है जो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या होते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ या फिर द परसेंटेज ऑफ ठीक है लेकिन हम कुछ और चीज़ों को भी लिख सकते हैं उसकी जगह के ऊपर तो हम कुछ और फ्रेजेस और फ्रैक्शंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है हम कैसे लिख सकते हैं अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ठीक है फिर आ, मतलब कि ज़्यादा लोग जो हैं उनके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ठीक है या फिर अगर मैंने वन फोर्थ लिखना हुआ बीच में जैसे मैंने पिछले ग्राफ में लिखा था ट्वेंटी सिक्स परसेंट को ओवर अ क्वार्टर लिख दिया था ठीक है ओवर अ क्वार्टर मतलब हंड्रेड uh, का वन फोर्थ ठीक है हंड्रेड का वन फोर्थ जो होता है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है ठीक है ट्वेंटी फाइव होता है क्योंकि मैंने ट्वेंटी सिक्स लिखना था तो फिर मैंने उसको ओवर अ क्वार्टर लिख दिया था यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है अगर मेरे को एक स्मॉल क्वांटिटी को लिखना होता तो मैं लिखती अ स्मॉल माइनॉरिटी ठीक है अगर मेरे को अच्छे खासे लोग लिखने होते तो फिर मैं क्या लिखती अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल ठीक है अगर मेरे को थोड़ा सा फिफ्थ पार्ट से कम लिखना होता तो फिर मैं क्या लिखती लेस देन अ फिफ्थ ठीक है तो अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ टेबल्स बनाए हैं ठीक है कि आप कैसे परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में लिख सकते हो क्योंकि यही दो तरीके होते हैं जिससे आप पाई चार्ट्स में अपनी फ्रैक्शंस को लिख सकते हो ठीक है और आप यकीन नहीं मानोगे इनका बहुत इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर अगर आप अपने डेटा को किसी और वर्ड्स में किसी नए तरीके से रिप्रजेंट करते हो तो ठीक है जी कैसे अगर आपने यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं जो है याद मतलब आपको नहीं कैलकुलेट करनी आती जैसे मैंने यहाँ पे ओवर अ क्वार्टर लिखा था कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि कैसे कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो 80 परसेंट है आप उसको फोर फिफ्थ्स लिख सकते हो 75 परसेंट को थ्री क्वार्टर्स लिख सकते हो सो so बेसिकली आपने करना क्या है इन चीज़ों को इन टर्म्स को अगर आप माइंड में रखोगे तो फिर आपको जो है उसको अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा ठीक है जी सेवेंटी परसेंट सेवन इन टेन सिक्सटी फाइव परसेंट टू थर्ड्स सिक्सटी परसेंट थ्री फिफ्थ्स फिफ्टी फाइव परसेंट मोर देन हाफ फिफ्टी परसेंट को कैसे लिखोगे हाफ लिखोगे ठीक है जी लेट एस मूव फर्दर फोर्टी फाइव परसेंट को मोर देन टू फिफ्थ्स फोर्टी परसेंट को टू फिफ्थ्स थर्टी फाइव परसेंट को मोर देन अ थर्ड थर्टी परसेंट को लेस देन अ थर्ड ट्वेंटी फाइव परसेंट को अ क्वार्टर ट्वेंटी परसेंट को अ फिफ्थ फोर्टीन फिफ्टीन परसेंट को लेस देन अ फिफ्थ टेन परसेंट को वन इन टेन फाइव परसेंट को वन इन ट्वेंटी अगर आप देखो ये फिगर्स तो थी सिंपल ठीक है यानी कि पीछे ज़ीरो लगा है या फाइव लगा है ठीक है अगर आपकी परसेंटेज जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं हैं तो फिर आप क्या करोगे 
जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 77 परसेंट आ गया तो आप क्या लिखोगे जस्ट ओवर थ्री क्वार्टर्स थ्री क्वार्टर्स कितने होते हैं 75 परसेंट होते हैं जस्ट ओवर मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर आप उसको अप्रॉक्सीमेटली थ्री क्वार्टर्स लिख सकते हो 49 परसेंट को जस्ट अंडर हाफ लिख सकते हो क्योंकि हाफ कितना होता है फिफ्टी होते हैं और जस्ट अंडर हाफ कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा ठीक है या फिर आप उसको नियरली हाफ भी लिख सकते हो ठीक है जी 32 परसेंट को ऑलमोस्ट थर्ड भी लिख सकते हो क्योंकि और थर्ड कितना होता है आपका 30 परसेंट होता ठीक है जी अब है कि आप कैसे जो है लिख सकते हो हाउ यू कैन चेंज परसेंटेज टू फ्रेजेस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई परसेंटेज गिवन है तो आप उसको कैसे एक फ्रेज में चेंज कर सकते हो जैसे मान लीजिए आपका डेटा जो है वो अगर 75 परसेंट से 85 परसेंट में गिवन है तो फिर आप उसको क्या लिखोगे अ वेरी लार्ज मेजोरिटी ठीक है जी अगर आपका 65 परसेंट से 75 परसेंट है फिर आप एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन लिख दोगे मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है अगर आपका टेन टू फिफ्टीन आ रहा है डेटा तो फिर आप उसको अ माइनॉरिटी लिख सकते हो अगर फाइव तक वेरी कर रहा है तो अ वेरी स्मॉल नंबर लिख सकते हो ठीक है जी सो दीज वर द फ्रैक्शंस दैट आई गेव यू सो दिस इज द एंड ऑफ आर लेसन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब आर चैनल गेट प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक आर वीडियो प्रेस लाइक बटन टू थैंक यू सो मच